Hello guys, welcome back to my channel Pada siapa yang baru sampai kat channel aku Nama Kiman Pada siapa yang dah subscribe aku Thank you so much Hari tu aku buat pasal FS150 Tapi untuk video kali ni aku nak buat pasal FS1 FS300 So ni lampu dia Nelight FS300 So Kalau kau tengok sebelum ni Lampu FS150 tu Dia dah power kan Aku just guna 100 je Aku punya ISO And dia punya brightness Boleh pergi terang And actually lampu yang aku guna sekarang ni pun Daripada FS150 Kotak dia pun sama je Kita tengok kat sini Dia tulis Nelight FS300 LED Spotlight Dia punya LED total power Which is 330W Dia lagi power daripada FS150 So jom kita tengok kat dalam dia Sama je aku rasa Tak ada carry case Just ada lampu dia terus tapi walaupun dia tak ada carry case kan Dia dah aku rasa dah secure lah Sebab dia ada uh, gabus yang warna putih ni Yang ni pun dah aku buat rasa dah boleh tampung Kalau ada beban ke apa dah boleh tampung dah Lampu dengan dia punya reflector And dia punya charging cable Tu je dalam kotak dia ha, And of course dia punya user manual So kita tak nak tengok benda lain Dia ada ni dia punya user manual lah Okay ha, Ni dia punya user manual Oh dia lagi berat daripada FS150 And lagi besar aku rasa Tapi dia punya build quality sama je Kalau aku boleh tengok kat sini Dia punya build quality eh. Kat sini dia punya build quality Plastik Yang warna hitam ni semua plastik Termasuk dia punya yoke ni Untuk tip up and tip down pun Dia still plastik K Kipas dia aku boleh katakan macam besar sikit lah Sebab lampu ni pun dia punya size pun Size besar sikit Dia ada FS150, FS200 and FS300 So aku tak nak review yang 200 punya Sebab aku rasa macam tak ada beza pun Bukan tak ada beza Tapi macam banyak lah pula Aku kena review kan So aku just review yang FS150 and FS300 So kalau boleh compare sendiri Dia punya uh, brightness dia, dia punya quality apa semua So kita tengok balik kat atas ni Kat atas ni dia ada nail light Tempat pemegang ni Dia ada nail light Lepas tu dia ada screen Sama je macam FS150 Dekat sini dia ada dua button Untuk kau pulas Untuk kau adjust dia punya brightness And untuk adjust dia punya setting Dia punya fuse Dia punya power ni And dia punya on off Tu je tak ada banyak beza Kau just pasang lampu Kau just plug in Dia punya plug ni dekat lampu ni Ni, dia pasang dekat dia punya switch Switch on kan dia And dah settle ha, Dia tak perlu ada power hub tu And dia punya kipas pun Aku rasa tak ada masalah kot Nantilah kita tengok semua benda ni Okay dia punya LED ni Aku rasa lagi besar daripada FS150 Yes Dia punya bentuk pun Aku rasa berbeza sikit Sebab ini dia macam uh, Ada beberapa segi ni And dia punya LED pun Nampak macam banyak kat sini So aku rasa dia lagi power Dia punya LED lagi banyak Lagi besar Nak dibandingkan dengan FS150 Ataupun FS150 Dia punya brightness pun Aku rasa dia akan jadi lagi power lah Jom kita try Dia punya brightness Dekat light stand So lampu ni Nanlight FS300 Aku set brightness dia pada 1% And ISO dekat kamera aku Which is 100 And dia punya aperture F2.8 Okay this one 2% 2% just lampu dengan dia punya reflector je Tak ada softbox Tak ada apa-apa Just lampu je Wait aku tutup aku punya headlight tu Okay Sekarang ni just lampu ni je And aku tutup juga lampu ni aku rasa Okay Sekarang ni kau boleh tengok 2% This is 2% ISO dekat kamera aku Which is 100 Aku punya aperture f2.8 Next kita akan naik ke 10% This is 10% 10% ISO just 100 je Aku tak percaya Betul Yes ISO aku just 100 je 20% Wow This one 20% Aku dah tak mampu nak duduk dekat depan kamera Aku akan duduk kat belakang kamera And aku akan naikkan dia punya brightness dia This one 30% This one 40% Aku akan naikkan 50% 60% 70% 80% 100% Guys This is 100% And aku boleh rasa dia punya panas Aku serius aku boleh rasa dia punya panas Wow aku tak nampak muka aku memang terang gila Aku pun dah tak pernah turunkan aku punya ISO Sebab sekarang ni dah 100 Aku cuma boleh naikkan aku punya aperture je So jom kita naikkan aperture Oh silau Sekarang ni aku akan naikkan pada Okay kita akan naik pada 5.0 Kita akan try pasang dia punya uh, softbox Kita tengok dia punya lampu macam mana Dia punya skin tone macam mana Bila pasang softbox ah, Terang Ok sekarang aku dah pasang dia punya softbox dekat lampu ni And aku punya SO aku set pada 400 Sekarang ni aku pasang dia punya brightness just 1% Aku akan naikkan pada 10% ni eh. uh, So kalau aku boleh tengok aku punya skin tone uh, dah nampak soft kan uh, Ni baru 10% je 10% 
kita akan naik kepada 20%. Yes, 20% dia lagi clear lah. Dia tak ada tak ada dia tak over expose lagi. Muka aku dah clear dah. Aku boleh tengok dia lagi soft lah muka aku dia lagi soft. Kau punya skin tone bukan muka aku. Muka aku memang muka pecah punya. Cuma dia punya aku punya skin tone dia akan hasilkan lampu yang orang cakap soft. Aku lupa nak bagi tahu yang lampu ni dia bukan by color. So dia punya color temperature set to yang normal punya which is yang standard punya which is maybe around 6500 Kelvin contoh je. So aku rasa ni pun dah okey 20% dah okey dah aku pasang grid. Aku ni memang suka pasang grid. So that aku punya cahaya ataupun aku punya lampu dia tak akan spill out. Bila kau pasang uh, grid ni dia akan jadi lagi gelap lah tau. And aku akan duduk kat belakang lampu macam biasa aku akan naikkan dia punya brightness macam ni. And kau boleh tengok perbezaan dia macam ni. Okay this one 30% this one 40% 50% 60% 70%, 80%, 90%, 100%. So guys, this is 100%. Wow, overexposed tu. Kita boleh tengok overexposed tu, okay? So aku pun tak berani nak lama-lama. Aku tak, takut nanti terbakar nanti ni sebab dia panas kan. Tapi dia tak ada isu pun. Tak ada isu terbakar apa-apa. Cuma bel elektrik aku lah yang melambung kan. Ha? Sebab lampu ni semua dia punya pakai, dia punya power tinggi-tinggi. Ha? Aku punya banyak buat review lampu kan. So kau boleh tengok sini perbezaan dia. Aku rasa untuk best lah. Untuk the best shooting which is 20% tu pun dah terang dah kalau kau pasang softbox dengan grid ni. 20% ISO set pada 400. Dah okey dah. Dah ngam dah. Ha, ni pun dah nampak macam overexposed lah sikit so aku rasa tu je kat review daripada aku kita on balik lampu aku ni kita on balik highlight aku kita nak closing dah ni ok kita nak closing ni kalau kau nak tahu lebih lanjut kan ceh lebih lanjut kalau kau nak tahu lebih lagi uh, pasal perbezaan lampu FS150 and FS300 kau kena stay tune sebab aku akan buat video asing pasal comparison antara lampu ni dua so kalau korang macam uh, confused kan nak beli yang mana satu FS150 ke FS300 boleh hasilkan outcome yang uh, cahaya yang lagi better kau kena stay tune lah sebab aku akan buat in the next video ok so aku rasa tu je kot review aku pasal lampu ni lah like FS300 ni kalau korang rasa nak beli kau boleh tekan link dekat description aku dah sediakan link dekat description and tu je thank you so much for watching thank you so much for stay daripada awal video sampai ujung video and see you guys in the next video bye